ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮಾತನಾಡದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮಗೆ ತಾವು ಈ ಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದೇ ತಾಲೂಕಿನ ಡಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಏಳು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಜಾಯಿನ್ ಆದ ನಂತರ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಂದು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಕಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸರಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ತಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಇವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತವು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸುಖ ಇರ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಏನೇ ಸಂಬಂಧ ಪಡಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆದಾಗಿರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ
ಇವೆರಡು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದೇ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅವರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾವು ಬೀದಿ ದೀಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವು ಮೂರು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಕವರ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಈಗ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಮೃತ ಯೋಜ ಅಮೃತ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಟಿ ಬಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನರೇಗ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಏನು ನರ್ಸ್ ಅವರು ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಂದು ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂತ ಸ್ಪಿಗ್ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂತವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಸರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಹಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸದುಪಯೋಗವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ತಾವು ಸೇತುವೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ತಾವಿರ್ತೀರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಅದು ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಮಾತ್ ಎಂ ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಯೋಜನೆ ಇ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಟಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಅಂತಂದು ನಾವು ಕೆರೆನ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಮೃತ ಸರೋವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಮ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿಚಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನ ನಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಏನು ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಾಲಗಳು ಇನ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಇನ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದು ಸರ್ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನನಗೂ ದುಡ್ಡಿ ಈ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನದ ದೊಡ್ಡಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ಮೇಕೆ ದೊಡ್ಡಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಡು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಕೃಷಿ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ತಿಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈತರು ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಎನ್ ಎಂ ಆರ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೇರಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರೋದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲತಃ ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂಥರ ಏನೇ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೊದಲು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆನೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಅಡಿ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಇವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕುಡಿಯ ನೀರು ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಲಾಖೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಗಿಡ ಪ್ಯಾರಲ್ ತೋಟ ಮಾಡಿದಾರೆ ತೋಟ ಅದಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಯಾರಲ್ ತೋಟ ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೆ ಜೆ ಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸದ್ಯ ಈಗ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೆ ಜೆ ಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಇದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶು
ಆ ಹೊಸ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯ ನೀರನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಆ ಕೆಲಸ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಟಾಪುರ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿಸೋಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳೋದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವತ್ತು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ತರ ಅವಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀರಿ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗ್ತವೆ ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೈರ್ಮಲ್ಯದಾಗಿರ್ಬೋದು ನರೇಗದಾಗಿರ್ಬೋದು ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ನಾವು ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾವ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗದೆ ಇರ್ತಾವ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ಸರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಾವೇ ಹತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ
ಇನ್ನೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈರ್ಮಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಮೋಟಾರ್ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಡಿ ನೀರಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಖರೀದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿನಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿ ನೀರಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂತು ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ನೇಮಕಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಾವು ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಸಕ ಕಸ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಗಾಡಿಯನ್ನು ವಾಹನ ಕಳಿಸಿ ಆ ವಾಹನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಈ ವಾಹನಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವರು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಏನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಶೌಚಾಲಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೈ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶೌಚಾಲಯದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗು ಇದೀಗ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಟಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಯಲುಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಇವರು ಸಿ ಇ ಯಾರು ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಂಗನಂದನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾನ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಧರ್ಮೋ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿ ಇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಚ ಈ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚ
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಹಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸದಸ್ಯರು ಎರಡು ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂಡಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ನಾವೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಲ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೇ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಬಹಳ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೊ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಂಡಲ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುಂಬಾ ಮುಗ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾವು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಲವಾರು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಕುಂತು ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ನಿಗದಿತ ಏನು ನಾವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಜಗಳನೂ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜನರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೂಲಕನೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಗಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್
ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಹರೀಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತವಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹರೀಶ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮನವಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿವರ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಫೋರ್ ಇದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಫೋರ್ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್